Ліборобську славу Подільського краю потрібно не тільки відроджувати, а й примножувати. Про це на виїзній колегії заявив голова облдержадміністрації Василь Ядуха. При цьому необхідно зобов'язати керівників усіх агроформувань збільшити поголів'я худоби. Сьогодні всі, хто обробляє вода тільшої гектарів землі, має відроджувати галоспоринство. І це не приход якраз. Це бюджет, це людські гроші, це зайнятість населення на селі і так далі, і так далі. Це питання серйозної ваги. І ми переборемо цей негатив, який роками тут вклався на територію області, де знищили все, що тільки можна було, і посадили Хмельниччину на нулі. Загалом же стан справ у тваринництві по області відносно стабільний. У показниках спостерігається позитивна динаміка, каже директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Стрілецький. Область по численності поголів'я великої рогатої худоби і корів в державі впевнено займає третє місце, а в західному регіоні – друге. По темпах збільшення поголів'я великої рогатої худоби – друге місце в державі, по західному регіоні – перше. Ще одне питання, яке обговорювали посадовці у Волочицьку – взаємодія влади на місцях з органами внутрішніх справ. За короткий проміжок дії нового кримінально-процесуального кодексу відбулася суттєва гуманізація кримінального процесу. Втім, як свідчать опитування, громадськість не в захваті від таких нововведень. Проведення Національної академії правових наук вивчення громадської думки показало, що в області близько 60% респондентів не нарікають на діяльність правоохоронних органів. Майже половина опитаних висловлює готовність допомагати їм, але вважає за потрібне посилити повкарання за злочини. Питома вага тяжких злочинів у порівнянні з іншими областями в нас значно нижча. 65 злочинів проти 117 на 10 тисяч населення, інформують в обласному управлінні внутрішніх справ. Значно ефективніший результат досягається тоді, коли міліція співпрацює з місцевими органами влади. Переваги таких спільних профілактичних заходів полягають в тому, що проводиться оздоровлення найбільш проблемних зон чи об'єктів, де після відпрацювань становиться найменш приємлива обстановка для скоєння правопорушень. При цьому було б доцільно місць райдержадміністраціям за участю органів місцевого самоврядування вивчити питання щодо впровадження у населених пунктах, зокрема віддалених системи термінового зв'язку населення з міліцією. Дотримання законів та забезпечення правопорядку на підвідомчій території – обов'язки не тільки правоохоронних, а й виконавчих органів влади. І коли кожен з посадовців перестане перекладати цю нішу на когось іншого, тоді результат не забариться.